Bonjour tout le monde et bienvenue à semaine numéro 3 de Apprendre chez vous. Ça c'est la semaine de le 20 avril au 24 avril. Alors, je vais expliquer ce qu'on fait cette semaine. Um, pour commencer, je vais expliquer la communication. Alors, voici l'image des différentes applications que nous allons utiliser cette semaine. On a Flipgrid, qu'on a utilisé la semaine dernière. On a YouTube, qu'on a déjà utilisé. Et Edsby, qu'on a déjà utilisé beaucoup aussi. Cette semaine, nouveau pour les 5e et 6e, va être Teams. Huitième, je sais que vous avez déjà utilisé cela. Alors, si vous avez un petit frère, un petit frère ou une petite sœur qui a besoin de l'aide, aidez-les, s'il vous plaît. Alors, Teams, on va utiliser pour faire des vidéos chat ensemble. Nous allons avoir une rencontre de classe. So, cette rencontre de classe va être mercredi. On va avoir un team meeting. Um, ça va seulement durer 15 minutes. Alors, s'il vous plaît, essayez de votre mieux d'être présent à cette rencontre. Les 5 et 6 e on va rencontrer le matin. Et les 8 e on va rencontrer l'après-midi. Et j'ai posté déjà sur Teams l'heure de votre rencontre. Et je vais le poster sur Edsby aussi. Alors, vous pouvez regarder là pour l'heure exacte. Um, avec le français, si vous avez besoin de l'aide, wordreference.com, c'est un bon site pour traduire un mot. Ou nouveau, deepl.com, c'est un vraiment bon site pour traduire un grand message. Um, tips, votre frère ou soeur en Afrique fait environ la même tâche cette semaine encore, alors vous pouvez travailler ensemble. Et comme j'ai déjà dit, demandez pour de l'aide avec Teams si vous avez un frère ou une soeur en septième ou huitième. Alors, Unité de danse, semaine numéro 3. Um, nous allons créer des danses cette semaine. Oui. So, vous allez créer des danses originales, votre propre séquence de danse. Alors, une séquence de danse est le mouvement qui est attaché à la musique. Alors, assurez-vous que vous avez de musique avec votre danse. C'est quatre ou plus de mouvements de danse qui sont connectés ensemble. Alors, par exemple, tu pourrais faire le floss, ensuite un dab, ensuite le disco et ensuite le funky chicken. Ça sera quatre mouvements de danse qui sont connectés ensemble. Et on veut que la danse ait un minimum de 15 secondes de long. Étape numéro 2. Vous allez vous filmer en train de pratiquer votre séquence de danse que vous avez créée. N'oubliez pas, ça ne doit pas être parfait. On veut apprendre. Cela veut dire être en difficulté, essayer, faillir et fixer. Étape numéro 3. Vous allez soumettre la vidéo sur Flipgrid. Ceci est à remettre par vendredi, s'il vous plaît. Maintenant, ce parti est important. Si vous êtes nerveux au sujet de mettre votre vidéo sur Flipgrid, envoie-moi un message sur Edsby, s'il vous plaît, et on va discuter. C'est possible que vous pouvez mettre la vidéo sur Flipgrid, mais que c'est privé. Alors, la reste de la classe ne va pas le voir. Alors, laissez-moi savoir si ça c'est quelque chose que tu aimeras. Et étape numéro 4, demandez-moi si vous avez des questions. Des notes pour cette semaine, je suggère de prendre 20 à 25 minutes par jour pour faire la tâche de la semaine. Si vous voulez prendre plus, absolument, faites-le. Si vous voulez prendre 25 minutes, 2 ou 3 jours de la semaine, ça c'est bien aussi. Et cette semaine est la dernière semaine pour la danse. La semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle unité. Alors, vous allez voir la semaine prochaine ce qu'on fait. Et la dernière chose que je vais veux, je veux dire, c'est priorité numéro un. Est de toujours prendre soin de votre santé mentale et physique. Um, et je commence à mettre des tips de comment faire cela sur notre Instagram de éducation physique. Alors, si vous voulez le suivre, ça c'est optionnel. Um, J'ai hâte de vous voir mercredi. Alors, à bientôt. Au revoir.